ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சென்னை ஃபுட் இன்னைக்கு நாம காலிஃப்ளவர் கிரேவி எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம் வாங்க பாக்கலாம் வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்க நான் ஒவ்வொரு வீடியோ போடும் பொழுதும் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் வரும் நம்ம சேனல்ல ரொம்ப ஈஸியா புரிந்து கொள்ளும் வகையில் நிறைய ரெசிபிஸ்க்கான வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணிருக்கேன் அதையும் போயிட்டு செக் பண்ணி பாருங்க காலிஃப்ளவர் கிரேவி செய்யறதுக்காக நான் அடுப்புல கடாய் வச்சிருக்கேன் மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊத்திருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா சூடாயிடுச்சு அரை ஸ்பூன் மிளகு அரை ஸ்பூன் சோம்பு அரை ஸ்பூன் சீரகம் இது எல்லாத்தையும் எண்ணெயில் சேர்த்து விட்டுடலாம் சேர்த்து விட்ட பொருட்கள் எல்லாமே நல்லா பொறிஞ்சிடுச்சு ஒரு பச்சை மிளகாயை நான் ரெண்டாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் நாலு பெரிய வெங்காயத்தை கொஞ்சம் பெருசு பெருசாகவே கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா நம்ம வதக்கிட்டு அரைக்க தான் போகிறோம் இதை எண்ணெயில் சேர்த்து விட்டுடலாம் வெங்காயத்தை லேசாக வதக்கி விட்டுருக்கேன் இப்போது தக்காளியை சேர்த்து விட்டுடலாம் நான் ரெண்டு பெரிய தக்காளியை கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் அதையும் இதில் சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் ரொம்ப வதங்க வேண்டாம் ஓரளவுக்கு வதங்கினா போதும் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் இதில் சேர்த்து விட்டுடலாம் வெங்காயம் தக்காளி எல்லாமே ஓரளவுக்கு வதங்கிடுச்சு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வதங்கினா போதும் இந்த அளவுக்கு வதங்கினாலே நமக்கு போதும் இப்போ நான் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடுறேன் ஒரு பத்து நிமிஷம் இதை ஆற விட்டுடலாம் விட்டுட்டு மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றிட்டு தண்ணி சேர்க்காமல் நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் வதக்கி ஆற வச்ச வெங்காயம் தக்காளியை நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துட்டு பாருங்க தேவைப்பட்ட கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து அரைச்சிக்கோங்க ஆனால் தண்ணி சேர்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை அந்த வெங்காயம் தக்காளியில் இருக்கிற ஈரப்பதமே போகும் இந்த மாதிரி நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ காலிஃப்ளவர் கிரேவி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் காலிஃப்ளவர் கிரேவி செய்யறதுக்காக நான் அடுப்பில் கடாய் வச்சுருக்கேன் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்து விட்டுருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சு தாளிப்புக்காக நான் அரை ஸ்பூன் சோம்பு ஒரு துண்டு பட்டை ரெண்டு லவங்கம் ஒரு ஏலக்காய் ஒரு பிரியாணி இலையை ரெண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை எண்ணெயில் சேர்த்து விட்டுடலாம் ஒரு பச்சை மிளகாயை நான் ரெண்டாக கீறி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் கருவேப்பில அதையும் சேர்த்து விட்டுடலாம் காலிஃப்ளவரை நான் சின்ன சின்னதாக இந்த சைஸில் கட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன் சுத்தமாக நல்லா வெந்நீர் போட்டு இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் ஊற விட்டு தண்ணி வடித்து நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதே மாதிரி நீங்களும் ரெடி பண்ணிக்கோங்க இந்த காலிஃப்ளவரையும் இந்த எண்ணெயில் சேர்த்து விட்டுட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கலாம் காலிஃப்ளவரை ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதக்கியாச்சு ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்து விட்டுலாம் ஏற்கனவே நம்ம மசாலாவில் சேர்த்துருக்கோம் இதுலேயும் சேர்த்து விட்டால் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதுக்காக நான் சேர்க்குறேன் ஒரு ஸ்பூன் ரெட் சில்லி பவுடர் எடுத்திருக்கேன் அதையும் அதில் சேர்த்து விட்டுலாம் ஒரு ஸ்பூன் தனியா தூள் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி அதையும் சேர்த்து விட்டுடலாம் ஒரு ஸ்பூன் கரம் மசாலா அதையும் சேர்த்துடலாம் காய்க்கு தேவையான அளவு நான் உப்பு இப்போ சேர்த்து விட்டுறேன் கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்து விட்டுலாம் எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் சேர்த்து விட்ட மசாலா பொருட்கள் எல்லாத்தையும் காலிஃப்ளரோடு சேர்த்து வதக்கியாச்சு இப்போ அரைச்ச இந்த மசாலாவையும் இதில் சேர்த்து விட்டுடலாம் சேர்த்து விட்டுட்டு நல்லா காலிஃப்ளரோடு கலந்து விட்டுடலாம் இப்போ காலிஃப்ளவர் வேகிறதுக்காக நாம் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து விட்டுடலாம் ரொம்ப திக்காக இருக்குது அரைச்ச இந்த ஜார்லேயே கொஞ்சம் தண்ணியை நான் சேர்த்து விட்டுறேன் ஒரு முறை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நாம் மூடி போட்டு விட்டுடலாம் அடுப்பு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க அஞ்சு நிமிஷம் நான் மூடி போட்டு விட்டுடுறேன் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் காய் நல்லா வேகணும் அடுப்பு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு விட்டுருங்க காலிஃப்ளவர் கிரேவியை மூடி போட்டு விட்டு அஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு நல்லாவே கொதிச்சுட்டு இருக்கு காலிஃப்ளவர்லாம் சீக்கிரமாகவே வெந்துடும் நம்ம ஏற்கனவே வெந்நீரில் போட்டு அஞ்சு நிமிஷம் ஊற விட்டு எடுக்கிறோம் அதனால் சீக்கிரமாகவே வெந்துடும் இப்போ நான் முந்திரி பாலை அதில் சேர்த்து விட்டுற போகிறேன் முந்திரியை நம்ம ஊற வச்சு தான் அரைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நல்லா பவுடர் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துட்டு அரைச்சிட்டாலே நல்லா திக்காக பால் மாதிரி இருக்கு பாருங்கள் இப்போ இதை நம்ம இதில் சேர்த்து விட்டுடலாம் இது ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு விருப்பப்பட்டால் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் அப்படி முந்திரி பால் சேர்க்க வேண்டாம்னு நினச்சிங்கன்னா பால் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் அரைச்ச முந்திரி பாலை நான் அதில் சேர்த்து விட்டுட்டேன் இப்போ கிரேவிக்கு தேவையான உப்பை நம்ம சேர்த்துடலாம் ஏற்கனவே கால் ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் இப்போ ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் சால்ட் சேர்க்குறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுடுங்க உப்பு காரெல்லாம் சரியாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க போதலைனா நம்ம மறுபடியும் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கொதி வரட்டும் அது வரைக்கும் நாம் வெயிட்
சூடான சுவையான காலிஃப்ளவர் கிரேவி ரெடி உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்க மறக்காம பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க இந்த வீடியோல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட்ஸ்ல கேளுங்க நன்றி வணக்கம் நம்ம சேனல்ல ரொம்ப ஈஸியா புரிந்து கொள்ளும் வகையில் நிறைய ரெசிபிஸ்க்கான வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணிருக்கேன் அதையும் போயிட்டு செக் பண்ணி பாருங்க